Ashwan, career guidance expert. Today in this video, we are going to see about India's number one private university, Amrita Vishwa Vidya Pedam, which is located at Coimbatore. In the Amrita Vishwa Vidya Pedam, there are campuses in engineering. Coimbatore, Amrita Puri, Bangalore and Chennai. In the Amrita Vishwa Vidya Pedam, இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் நம்ம கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம கட்டாயமா சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த டாப் மோஸ்ட் யுனிவர்சிட்டியை வந்து கையில் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதா அப்படி ப்ராப்ளத்துக்கு ஒவ்வொரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்போ அது நம்ம கிராம மக்கள் அல்லது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று அடைகிறதா அதுவும் இல்லாத மக்களுக்கு சென்றடைகிறதா அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக வேல்யூ பேஸ்டு எஜுகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ பேஸ்டு எஜுகேஷனில் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டிக்கு உதவுறதுக்கு தகுந்தார் போல் இந்த விஷயங்கள் பண்ணப்படுகிறது இந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து மிகவுமே ஜாஸ்தியாக நம்ம பார்க்குறோம் இந்த யூனிவர்சிட்டியுடைய சான்சிலர் மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி ஷி இஸ் த சான்சிலர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்சிட்டி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக கொண்டுட்டு போகிறதுல இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருப்பதாகவே நாம் கருதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் என்ஜினியரிங் இருக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு மீடியா அண்ட் ஜேர்னலிசமுக்கு காலேஜ் இருக்கு ஹியூமனிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அலைடு ஹெல்த் கேர் மெடிசன் அண்ட் சயின்சஸ் தட் மீன்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கேம்பஸ் ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி மெடிசனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொச்சினில் தான் அவங்களுடைய மெயின் கேம்பஸ் மெடிசன் அண்ட் அலைடு ஹெல்த் கேர் பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொச்சினில் இருக்கு அதே மாதிரி அமிர்தபுரி பெங்களூர் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கோயம்புத்தூர் இந்த மூணு இடத்துல இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான கேம்பஸ் வச்சுருக்கிறாங்க மீடியா அண்ட் ஜேர்னலிசமும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கேம்பஸ்க்குள்ளேயே உள்ளுக்குள்ளே போயிடுது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஸ்கூல் வேரியஸ் ஸ்கூல்ஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆல்சோ இன் ஆல் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஈவன் இதில் பயோ ஸ்கூல் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி இதுவும் அடக்கம் ரைட் ஸோ இந்த சயின்ஸ் ஸ்கூல் அதுவும் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் தி கேம்பஸஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் ஸோ தே ஹாவ் கோயம்புத்தூர் அமிர்தபுரி பெங்களூர் அண்ட் சென்னை ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் கேம்பஸஸ் ஆர் தேர் ஃபார் தேம் ஸோ இந்த நாலு கேம்பஸில் ஒரு கேம்பஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமராவத்தியில் ப்ரொப்போசிட் கேம்பஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொப்போசிட் கேம்பஸாக இருக்குது மேபி இந்த வருடத்திலிருந்து அமராவத்தியில் கேம்பஸ் வருவதற்கு அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கான பில்டிங் வந்து ரொம்பவே ஜரூராக ரொம்ப குயிக்காக போயிட்டு இருக்கிறதா நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அமராவதி கேம்பஸ் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி இந்த ஃபரிதாபாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொச்சினில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அப்படிங்கிறது டாப் கிளாஸ் ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெடிசன் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு அதே இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இப்போ ஃபரிதாபாத்தில் அதை விட பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஏஷியாலேயே அதிக பெட் அண்ட் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அமிர்தா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் ஃபரிதாபாத்துலேயும் வர இருக்கிறது ஸோ மெடிக்க மெடிக்கல் சயின்சஸ் கேம்பஸ் ஃபரிதாபாத்துலேயும் என்ஜினியரிங் கேம்பஸ் அமராவதியிலையும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த வருடத்தில் தான் தட் மீன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அகாடமிக் இயர் இருந்து வருவதற்கு மிக மிக சாத்தியங்கள் ஜாஸ்தி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ வாட் எவர் தே டூ தே டூ வித் லைக் ஒரு ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் தான் இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் த பிராண்ட் நேம் கால்டு லிவ் இன் லேப்ஸ் லேபில் போய் தங்கிக்கோங்க ஸோ லிவ் இன் லேப்ஸ் ஜென்ரலாகவே இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் ஸ்டடீஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் மாணவர்களுக்கு எந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நாலேஜ் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுடைய ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஸோ அப்படிப்பட்ட டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கிவிங் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ப்ராக்டிக்கல் அஸ்பெக்ட் ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கல் அஸ்பெக்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதா இந்த லிவின் லேப்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அதுவும் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர்ட் இந்த நேமுக்கு வந்து அவங்க வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அனதர் வேறு யாரும் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலேஜுக்குமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காலேஜில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஜென்ரலாகவே ஒரு காலேஜில் நல்ல காலேஜ் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா அந்த காலேஜில் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வரப்ப தான் அப்படிப்பட்ட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கேட்டகரியில் நம்ம எடுத்துக்க எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜாக சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் பெர் ஏனம் அது வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த கம்பெனி பேர் வந்து அட்லாசியன் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் பெர் ஏனம் கொடுத்துருக்குறாங்க வென் கம்பேர்ட் டு விஐடி விஐடியும் அமிர்தா அது ரெண்டு தான் உங்களுக்கே ரொம்ப காம்படிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய காம்படிஷனில் ஹையஸ்ட் சேலரி காம்படிஷனில் வின்னர் ஈஸ் அமிர்தா அமிர்தாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சேலரி ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க வென் கம்பேர் டு விஐடி விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் பர் ஏனம் இஸ் த ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஏனம் இஸ் தயர் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆவரேஜ் சேலரி ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு காலேஜில் வந்து ஒருத்தருக்கு அறுபத்தாறு லட்சம் இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா சம்பளம் இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எடுத்து ஆவரேஜ் சேலரி அப்படிங்கிறது எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஸோ ஆவரேஜ் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஏனம் அப்படிங்கிறது இருக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஏனம் அப்படிங்கிறது ஒரு நான் ஐஐடிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜாக தான் நாம் பார்க்கிறோம் இதே ஐஐடி சார்ந்தால் கிட்டத்தட்ட டென் லேக்ஸ் டுவெல் லேக்ஸ் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதே என்ஐடி சார்ந்தால் 10 lakhs, 9 lakhs வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நான் ஐஐடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்ல ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அமிர்தா வந்து ரொம்பவே தே ஆர் டூயிங் வெரி வெல் பிகாஸ் தே ஹாவ் வெரி குட் கம்பெனிஸ் விச் ஆர் கம்மிங் டு தேர் கேம்பஸ் ஐபிஎம் விப்ரோ ஈவன் கூகுள் ஆரக்கிள் சிஸ்கோ ஐ ஹவ் சீன் த பிளேஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் ஈவன் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேஸ்புக் டெல் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி சிஸ்கோ ஆரக்கிள் ஐவிஎம் போன்ற பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து உங்கள் காலேஜுக்கு விசிட் பண்ணுறாங்க தே ஆர் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் வெரி ட்ரீம் ஆஃபர் சேலரிஸ் மோர் தேன் டென் லேக்ஸ் பர் ஆனமே நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட நூறு பேருக்கு மேலே வாங்குறதா நம்ம அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் இந்தியா வந்து அதுவும் ப்ரைவேட் டீம் டிவி யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹை மோஸ்ட் பேக்கேஜ் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய காலேஜாகவும் இந்த அமிர்தா விஸ்வவித்யாபீடம் பார்க்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கலாபரேஷன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கலாபரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் டுவெல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஆர் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் அதுவும் டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் அதாவது ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸோட இந்த அமிர்த விஸ்வவித்யாபீடம் வந்து டைப் வச்சுருக்கிறாங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி பிளஸ் யூனிவர்சிட்டிஸோட டைப் வச்சுருக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் டுவெல் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் எம்பவரிங் ஸோ இஃப் யூ செக் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா விச் இஸ் டு பி த ஒன் ஆஃப் த டாப் டென் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டுவெல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து த பீப்புள் ஆர் ஆஃபரிங் அண்ட் ஈவன் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ தேர் ஆஃபரிங் நாட் ஓன்லி தட் தேர் ஆர் மெனி டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் யூ டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் முனிஷ் ஜெர்மனி திஸ் அண்ட் ஆல் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸோட டைப் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டுவெல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் தட் மீன்ஸ் பிடெக் எம் டெக் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கு இங்கே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் திங் இன் விச் திஸ் அமிர்தா டெஸ் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அமிர்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து வாட் ஆர் த ரேங்கிங்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் கல்லூரிகளில் மொத்த யூனிவர்சிட்டியில் சில கல்லூரிகளுக்கு மட்டுமே இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஐஐடி ப்ளஸ் சில ப்ரைவேட் டீம்டு டிபி யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய எம்என்சி கம்பெனி வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் இருக்கும்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் ரிசர்ச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பிளேஸ்மெண்ட்
அதுக்கப்புறம் ஏ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ஏ அப்புறம் பி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் அப்படி குறைஞ்சிட்டே போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நேக்லேயே வந்து ஹை அக்ரெடிடேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ரேங்கிங்கை வந்து இந்த அமிர்தா விஸ்வவித்யாபீடம் வச்சுருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கில் எடுத்துகிறப்ப த த வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இன் இந்தியா அப்படிங்கிற இவங்களும் அந்த ரேங்கிங் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலுமே சி ஹியர் தே ஹவ் கிவன் ஃபிஃப்த் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி என்ஐஆர்எஃப் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமாக அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இட் இட் ஹேஸ் இட் ஹேஸ் ஆம்பிள் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கட்டாயமாக இந்த காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம்ங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரேங்கிங்கே ஒரு பெரிய எடுத்துக்கட்டாக இருக்கிறது சரி இப்போ அட்மிஷன்ஸ் வந்து பிடெக் அட்மிஷன்ஸ் வந்து நோ இட் இஸ் ஓப்பன்ட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த அட்மிஷன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் அமிர்தா என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்சன் அண்டர் கிராஜுவேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜேஇ மெயின்ஸ் மூலமாக உள்ள போகலாம் அதே மாதிரி ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இந்த நாலு வகையில் வந்து நீங்கள் உள்ளே போகலாம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அமிர்தாக்குள்ளே போகிறதுக்கு மொத்தம் நான்கு வழி இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேர் யூ கேன் கெட் இன் டு அமிர்தா விஸ்வவித்யாபீடம் அது இல்லாமல் மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டாங்கிறதையும் கொடுக்குறாங்க அதாவது மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னா எக்ஸாம் எழுதாமல் முதலே வந்து நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதலை மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபீஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் பர் ஆனம் வரும் இதை சாப்பாடு ஹாஸ்டல் இல்லாமல் ஸோ நாங்கள் ஃபோர் லேக்ஸை பே பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு முதலேயே வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணி நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிறப்போ த இன்டிமேஷன் வெல்கம் டூரிங் த டைம் யூ கேன் பே டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அமிர்தா அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இதுலேயும் யார் வந்து மார்க்கின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது சம்டைம்ஸ் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாலோ அதன் அடிப்படையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கூப்பிட்டு அதுக்கு தகுந்தார் போல் மெரிட் பேஸ்டில் தான் வந்து இதுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு இடைத்தரகர்களாலும் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கவே முடியாதுங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க பிகாஸ் நிறைய பேர் கன்சல்டன்சிங்கிற பேரில் நாங்கள் அமிர்தால் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு அமௌண்ட்டு கொடுங்கன்னு இப்போ இருந்தே கேட்பதாக எங்களுக்கு செய்திகள் வருகின்றது தயவு செய்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்பிடவே நம்பிடாதீங்க தேர் இஸ் நத்திங் லைக் கமிஷனை கொடுத்து அல்லது வந்து கன்சல்டன்ட் மூலமாக அட்மிஷன்ஸ் போடுறங்கிறது அமிர்தால கிடையவே கிடையாது எல்லாமே த்ரூ பா ப்ராப்பர் சேனல் மட்டும்தான் யாரும் இதற்கு அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி தரவே முடியாது அப்படிங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஏமாந்துடாதீங்க ரைட் ஸோ இந்த பிடெக் அட்மிஷன்ஸுக்கு வந்து அமிர்தா என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி அதாவது நீங்கள் பிடெக் படிக்கணும்னா என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும்னா ஃபிசிக்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அதே போல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு பிசிஎம் அக்ரிகேட் இதை மூணையும் சேர்த்து டிவைட் பண்ணி மூன்றாவது டிவைட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரிகேட் கட்டாயமாக உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் மார்க்கிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மார்க்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஏ ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்டட் இன் டூ ஃபேஸஸ் டூரிங் த மந்த் ஆஃப் ஜூன் ஜூனில் வந்து மேபி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு தடவையும் என்டிங்கில் ஒரு தடவையும் இருக்கலாம் அல்லது ஜூன் லாஸ்ட் வீக்கில் ஒன்று ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்கில் கூட ஒன்று இருக்கலாம் இன்னும் வந்து டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல அப்ளிகேஷன் இதுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு சிலபஸ் இஸ் சேம் சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் ஸ்டேட் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெடியூஸ்டு சிலபஸை வச்சு தான் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபார் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு கொஷினை கரெக்ட் எழுதினீங்கன்னா மூணு மார்க் தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வந்து ராங் ஆன்சருக்கு போயிடும் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து வெறும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஈவன் யூ ஹாவ் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க டூரேஷன் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தட் மீன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ரிமோட் ப்ராக்டர் போன வருஷம் கோவிட் இருந்து இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைனில் ரிமோட் ப்ராக்டர் மூலமாக இதை பண்ணாங்க ஆனால் இந்த வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் விற்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக பார்க்குறோம் ஆனால் என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைனில் தான் ரிமோட் ப்ராக்டர்டு அந்த வாய்ப்பின் மூலமாக தான் இந்த வருஷம் கண்டக்ட் பண்ணப்படுது இந்த ரிமோட் ப்ராக்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்பட
லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் ஜேஇ அளவுக்கு கட்டாயமாக டிஃபிகல்ட்டாக நீங்கள் கொஷினை வந்து இந்த அமிர்தால வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ படிக்கிறப்போ கட்டாயமாக இது டஃப்பாக கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கட்டாயமாக படிங்க ரொம்ப அதாவது எந்த ஒரு தவறான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரியலாக நாலேஜ் இருக்குதான்னு பார்த்து அட்மிஷன் போடக்கூடிய டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டி இன் இண்டியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ யூ கேன் சி த ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்லாப் ஒன்னில் கிடைக்கும் ஸ்லாப் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபீஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஒன்னே கால் லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு வரும் இதே வந்து சில ஈவன் ஒலிம்பியாட்ஸில் இந்தியன் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஒலிம்பியாட் இந்தியன் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஒலிம்பியாட்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒரு பைசா கூட வாங்காமல் ஃபுல் ஸ்டைஃபன்லேயும் இந்த காலேஜில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் வந்து இங்கே அவைலபிள் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ஸ்காலர்ஷிப் தட் மீன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து மிக குறைவாகவும் கொஞ்சம் மார்க் குறைவாக வாங்குவர்களுக்கு ஃபீஸ் ஹையாகவும் தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஸ்லாப் ஃபோரில் வரவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வரைக்கும் இந்த கேம்பஸில் அம் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் வர தான் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா கேம்பஸ்லேயுமே ஒரே அமௌண்ட் தான் இருக்குமானா மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் முன்னப்பின்னு இருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்லாப் ஃபோரில் வந்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றரை லட்சம் ரூபாயும் ஸ்லாப் ஒன்றில் வந்தால் ஒரு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு ஒன்னே கால் லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்கிறத வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற மார்க் வச்சு ரேங்க் வச்சு நல்ல மார்க் இருந்தால் ஸ்லாப் ஒன்லேயும் கொஞ்சம் குறைவான மார்க் இருந்தால் ஸ்லாப் ஃபோர்லேயும் உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கொடுக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிஜிபிஏவை பொறுத்தும் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் முடிகிறப்போ அல்லது ஒரு செமஸ்டர் செமஸ்டர் முடிகிறப்போ நீங்கள் சிஜிபிஏ கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களான்னு அவங்க பார்ப்பாங்க ஸ்லாப் ஒன்றில் உள்ளுக்குள் நுழையிறப்போ மட்டும் சில பேர் நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நல்லா படிக்காமல் விட்டுட்டு மார்க் குறைஞ்சிங்கன்னா அந்த ஸ்லாப் ஒன்றில் கண்டினியூ பண்ண முடியாது அக்கார்டிங்லி யூ வில் பி போஸ்டட் இன் ஸ்லாப் டூ ஸ்லாப் த்ரீ ஸ்லாப் ஃபோர் அக்கார்டிங் டு வேர் மார்க் அதனால் முதல்ல நல்லா படித்து நல்ல மார்க் வாங்கி உள்ளே போகிறவங்க கடைசி வரைக்கும் நல்ல மார்க் வாங்கி நல்லா படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலைஸ்டு சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் தான் ஒரு வந்து இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக தான் இந்த சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது அமிர்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆன்லைன் ப்ராசஸில் வந்து உங்களுக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க எந்த காலேஜில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண சொல்லிடுவாங்க அக்காடிங்லி உங்களுக்கு சீட் கொடுத்துட்டு வருவாங்க ஒவ்வொரு ரவுண்ட் முடிகிறப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்லைட் கொடுக்கலாம் நீங்கள் மேலே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து தேவையா அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் ஸ்லைட் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் ஸோ அக்கார்டிங்லி தஸ் பீப்புள் வில் ப்ரொவைட் யூ த சீட் அக்கார்டிங்லி ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த எந்தெந்த காலேஜில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ எந்தெந்த காலேஜில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் லைக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமிர்தபுரி கேம்பஸ் கொல்லம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து அமராவதி கேம்பஸ் இந்த வருஷத்திலிருந்து இந்த கேம்பஸுக்கான அட்மிஷன்ஸ் துவங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பெங்களூரு சென்னை அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் கேம்பஸஸ் ஆஃப் அமிர்தா ஃபார் என்ஜினியரிங் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த போன வருஷம் புதுசாக வந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து போன வருஷம் புதுசாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரைட் இந்த வருடமும் புதுசாக ஏதாச்சும் டிபார்ட்மெண்ட் கட்டாயமாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ லைக் இஃப் யூ யூ செக் இஸ் இ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஐ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட் இன்டீட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டிலையும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர்லையும் கோயம்புத்தூர் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வைத்திருக்கக்கூடிய இரண்டு கல்லூரிகளாக பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு காலேஜ் தான் முத முதல்ல இந்த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டை வாங்கினாங்க இது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஜென்ரலாக ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டாக திரும்புவதற்கு வாய்ப்புகள்
அதே மாதிரி சார் நான் வந்து என்வரான்மெண்டல் அதாவது சுற்றுப்புற சூழல் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் லைனில் போகிறோம் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் நீர்நிலைகளை பாதுகாத்தல் அது சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு அதை எப்படி நீர்நிலைகளை கட்டுறது அந்த சம்மந்தப்பட்ட படிக்கணும் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் போய்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கிறதோ அதில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த லைனில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இட் ஹேஸ் ரியலி இது ஜென்ரலாக எம்டெக்கில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலைசேஷனை வந்து அமிர்தா வந்து ப்ரொஃபஷனல் எலக்டிவ்னு சொல்லி ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் உள்ளுக்கில் வச்சு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ரியலி இட் ஈஸ் எ வெரி குட் திங் பிகாஸ் ஃபியூச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீட்டை கூட படித்து முடிச்சோன்னே நம்ம வேலைக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறனால இவங்க எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷயமாகவும் நம்ம பார்க்குறோம் இதை ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்ல வேற என்னென்ன இருக்கு தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதாவது வந்து அது அட்மிஷன்ஸ் வரப்போ எவ்வளவு மார்க் இருந்தா எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது என்னென்ன ரேங்க் இருந்தா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா சொல்ல போறோம் அமிர்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன்ல இருக்கு அமிர்தா டாட் யூடியூ பார் பிடெக் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அட்மிஷன்ஸ்க்கான லிங்க் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஒன்று பியூர் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடணுன்னா காலேஜ் விட்டு ஜஸ்ட் வெளியே வந்தீங்கன்னா எட்டிமடை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன கிராமம் இப்பொழுது ஒரு ஒரு சின்ன நகரமாக மாறி இருக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்சிட்டி அலோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட நானூறு ஏக்கர் கேம்பஸ்ஸு அழகான மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு அடிவாரத்தில் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கேம்பஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட ஒண்டர்ஃபுல் கேம்பஸாக இது இருக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னாவே ஜஸ்ட் கோ ஆன் விசிட் தட் கேம்பஸ் யூ வில் ஆல்சோ காட் இன்ஸ்பைர்ட் ஒரு ரொம்ப நல்ல அமைதியான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கேம்பஸ் அது அது மாதிரி நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கம் அவுட் ஃப்ரம் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் நான் வெஜிடேரியன் அண்ட் யூ கேன் கெட் இட் ஸோ படிப்பதற்கும் அதே போல் உங்களைய வந்து ஃபியூச்சருக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கும் ஒன் ஆஃப் த டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிறதுனால தான் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி என்றும் ஓவரால் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஃபிஃப்த் டாப் யூனிவர்சிட்டி என்றும் இவர்கள் இவர்களுக்கு ரேங்கிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து இப்போ நம்ம அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியை பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வி ஆர் கோயிங் டு செக் அபவுட் விஐடி வெல்லூர் ஸோ ஸ்டேட் வித் அவர் சேனல் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அ